ஃபங்க்ஷன்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆயிலஸ் தேரம் பற்றி பார்க்கலாம் ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன இது நீங்கள் டுவெல்த்லேயே படித்த ஒன்று தான் நம்ம ஜஸ்ட் ரீகால் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன ஒரு ஃபங்க்ஷன் வித் டூ வேரியபிள் த்ரீ ஆர் ஃபோர் எனி வேரியபிள்ஸ் எஃப் ஆஃப் ரெண்டு வேரியபிள் ஃபங்க்ஷனை ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டிகிரி என் சொன்னோம்னா இஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கிறதெல்லாம் டி எக்ஸும் ஒய் இருக்கிற இடத்துலலாம் டி ஒய் போட்டோம் போடும்போது நமக்கு டி பவர் என்னென்ட்டு திரும்ப கொடுத்துருக்கே ஃபங்க்ஷனே அந்த மாதிரி எழுத முடிஞ்சதுன்னா அந்த டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸு தான் நம்ம ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் டி பவர் என்னென்னா திஸ் இஸ் ஏ ஹோமோஜினியஸ் இப்போ டி ஸ்கொயர்னா திஸ் இஸ் ஏ ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டிகிரி டூன்னு சொல்லுவோம் சரியா இப்போ ஆயிலஸ் தேரம் என்ன சொல்லுதுன்னா இஃப் யூ இஸ் ஏ ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டிகிரி என் தென் இப்போ நம்ம யூன்ற ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்ம தனித்தனியாக அந்த ஃபங்க்ஷன் எவ்வளோ கஷ்டமான ஃபங்க்ஷனாக இருந்தாலும் சரி நம்ம எக்ஸ் இன்ட்டு டோ யூ பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு டோ யூ பை டோ ஒய் இந்த வேல்யூ வேணும்னா நம்ம வந்து இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி எக்ஸ் கூட மல்டிப்ளை பண்ணுன்ற அவசியமே கிடையாது ஸோ இதோட வேல்யூ எப்பவுமே என் யூவாக இருக்கும் சரியா சிமிலர்லி ஃபார் த்ரீ வேரியபிள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆல்சோ இப்போ எக்ஸ் ஒய்னு ரெண்டு வேரியபிள் மட்டும் இருந்ததுன்னா ரெண்டு வேரியபிள் வச்சு நம்ம ஈக்குவேஷன் எழுதிப்போம் இதுதான் நம்மளோட ஆயிலஸ் தேரம் ஆயில ஆயிலஸ் தேரம் டெல்ஸ் தஸ் செல் டெல்ஸ் தட் இஃப் யூ இஸ் ஏ ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டிகிரி என் தென் எக்ஸ் இன்டு டோ யூ பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்டு டோ யூ பை டோ ஒய் ஈக்வல் டு என் யூன்னு எழுதலாம் சிமிலர்லி ஃபார் த்ரீ வேரியபிள்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆல்சோ வி கேன் ரைட் இஃப் யூ இஸ் யூ யூ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இஸ் அட் இஸ் ஏ ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டிகிரி என்னென்னா தென் திஸ் கேன் பி ரிட்டன் அஸ் என் யூ சரியா இதான் நம்ம ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன்னா டி பவர் என்னென்ட்டு எழுத முடியணும் அப்படி எழுத முடிஞ்சுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம இப்படி எழுதலான்றது தான் நம்மளோட ஆயிலஸ் தேரம் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாமா எஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் ரொம்ப சிம்பிள் இதை நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்காக போட்டுக்கோங்க சரியா இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு இதுன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் இங்கே லாக் யூ ஈக்குவல்ட்டுன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ லாக் யூ ஈக்குவல் இங்கே டி எக் டி எக்ஸுக்கு பதிலாக டி எக்ஸு ஒய்க்கு பதிலாக டி டி ஒய் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டிகிரி டூன்னு கிடைக்கும் ஸோ ஆயிலஸ் தேரத்தை யூஸ் பண்ணி யூ இருக்கிற இடத்துல என்ன போடணும் லாக் யூ போடுவீங்க அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷனை எஃப்னு எடுத்துக்கோங்க சரியா எஃப்னு எடுத்துகிட்டு போடும்போது எஃப் ஈக்குவல் டு லாக் யூ ஈக்குவல் டு இதுன்னு வந்துடும் தென் எஃப் இஸ் ஏ ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ எஃப் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதி பிறகு எஃப் இருக்கிறத லாக் யூ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் இப்போ நம்ம இந்த சைன் ஃபங்க்ஷனுக்கு எப்படி எழுதுறோமோ அந்த மாதிரி இதை நீங்கள் போட்டுட்டிங்கன்னா யூ வில் கெட் த ஆன்சர் சரியா ஓகேவா நம்ம செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா நவ் இஃப் யூ ஈக்குவல் டு திஸ் தென் வி நீட் டு ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் இது திஸ் இஸ் எ த்ரீ வேரியபிள் ஃபங்க்ஷன் வி நீட் டு ஃபைண்ட் எக்ஸ் இன்டு டோ யூ பை டோ எக்ஸ் இந்த மாதிரி எக்ஸ் இன்டு டோ யூ பை டோ எக்ஸ் ஒய் இன்டு திஸ் இசட் இன்டு திஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்தாலே நம்ம ஆயிலஸ் தேரத்தை யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக போட முடியும்ன்றத நான் வச்சுக்கணும் ஸோ ஆயிலஸ் தேரத்தை யூஸ் பண்ணணும்னா இதை ஃபஸ்ட்டு ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷனு ப்ரூவ் பண்ணணும் சரியா ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன் போடுறதுக்கு இங்கே பாருங்கள் நம்ம இது பார்த்தாலே தெரியும் இப்போ டி எக்ஸ் டி ஒய் டி இசட் போட்டோம்னா இங்கே டி டி இங்கே வந்து டி பவர் ஒன்னுன்னு மேலே இருக்கும் இங்கே டி பவர் எயிட் சரியாஷன் <laughs> ஈக்குவல் டு சைன் யூ ஓகேவா சைன் யூ ஈக்குவல் டு சைன் யூவை நம்ம எஃப்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ சைன் இன்வர்ஸ் சைன் இன்வர்ஸ் இந்த பக்கம் இருக்கும் சைன் யூ இந்த பக்கம் வந்துருச்சுன்னா சைன் யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ இசட் டிவைடட் பை எக்ஸ் பவர் எயிட் ப்ளஸ் ஒய் பவர் எயிட் ப்ளஸ் இசட் பவர் எயிட்னு இருக்கும் சரியா இதுதான் நம்மளோட எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் ஸோ நவ் வாட் இஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இஸ் அட் சைன் யூ இரு சைன் யூ இருக்கட்டும் இது 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 எல்லாமே ஈக்குவல் தானே இதை எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் அட் டிவைடட் பை எக்ஸ் பவர் எயிட் ஒய் பவர் எயிட் ப்ளஸ் இஸ் அட் பவர் எயிட் இதுதான் நம்மளோட எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் இதில் எக்ஸ் இருக்கிறதெல்லாம் டி எக்ஸு ஒய் இருக்கிறதெல்லாம் டி ஒய் இசட் இருக்கிறதெல்லாம் டி இசட் போடுங்க என்ன வரும் டி எக்ஸு ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு டி ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு டி இசட் டிவைடட் பை டி இன்ட்டு
சாரி மேம் இங்கே டூலாம் விட்டு டைம் சாரி ஆம் சாரி டூ இங்கே த்ரீ வருமா ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் இன்ட்டு த்ரீ இசட் இங்கே டி பவர் எயிட் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் எயிட் இந்த மாதிரி வருமா ஸோ இது தான் இது தான் இதோட வேல்யூ எஃப் வேல்யூ அப்போது டி பவர் செவன் மைனஸ் செவன் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட்னு எழுத முடியுது ஸோ எஃப் ஆஃப் டி எக்ஸ் கமா டி ஒய் கமா டி இசட் கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் டி பவர் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட்னு எழுத முடியறதுனால திஸ் இம்ப்ளைஸ் தட் எஃப் இஸ் எ ஹோமோஜினியஸ் ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஆஃப் டிகிரி டிகிரி எவ்வளோ ஸோ இந்த கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷனே டி பவர் சம்திங் இன்ட்டு எஃப்னே எழுத முடியும் அதுதான் ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டிகிரி மைனஸ் செவன் சரியா தேர் ஃபோர் தேர் ஃபோர் பை ஆயிலஸ் தேரம் ஆயிலஸ் தேரம் வாட் இஸ் ஆயிலஸ் தேரம் சேயிங் எக்ஸ் இன்ட்டு டோ யூ பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு டோ யூ பை டோ ஒய் ப்ளஸ் இது த்ரீ வேரியபிள் ஃபங்க்ஷன்னா இசட்டும் சேர்த்துக்கணும் ஸோ இசட் இன்ட்டு டோ யூ பை டோ இசட் ஈக்குவல் டு சாரிப்பா எஃப் வந்து ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் எஃப்க்கு தான் அந்த ஃபார்ம்லா எழுதணும் சரியா இதை அடிச்சிடலாம் எது ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷனோ அதுக்கு தான் ஃபார்ம்லா எழுதணும் தேர் ஃபோர் எக்ஸ் இன்ட்டு டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு டோ எஃப் பை டோ ஒய் ப்ளஸ் இசட் இன்ட்டு டோ எஃப் பை டோ இசட் ஈக்குவல் டு என்யூ இல்லையா என் ஓகே என் யூ என் யூன்னு என் யூனே எழுதிக்கோங்க அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம எழுதிக்கலாம் சரியா என்னன்றது இங்கே என்ன டிகிரி வந்து மைனஸ் செவன் அப்போது என் எஃப்பா சாரி சாரி என் எஃப் எஃப்னு போடும்போது எஃப்னு எழுதிக்கணும் சரியா ஸோ எக்ஸ் இன்ட்டு டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் எஃப்ங்கிறது என்ன எஃப்ன்றது இந்த ஃபங்க்ஷன் இதுவும் எஃப் தான் இதுவும் எஃப் தான் ஸோ இது ஈஸி இல்லையா நம்ம போகிறதுக்கு அப்போ எஃப்ன்றது சைன் யூ ஸோ எஃப்ன்ற இடத்துல சைன் யூ ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு டோ பை டோ ஒய் ஆஃப் சைன் யூ ப்ளஸ் இசட் இன்ட்டு டோ பை டோ இசட் ஆஃப் சைன் யூ ஈக்குவல் டு என்னோட வேல்யூ என்ன மைனஸ் செவன் இன்ட்டு எஃப்போட வேல்யூ சைன் யூ சரியா நமக்கு யூவில் தான் ஆன்சர் வேணும் ஆக்சுவலாக ஏன்னா அவங்க கொடுத்துருந்த ஃபங்க்ஷனும் யூ தான் நம்ம இடையில எஃப்ன்றது நாமளாக தான் எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ ஆன்சர்லையும் நம்ம எஃப்பை கண்டிப்பாக எலிமினேட் பண்ணி ஆகணும் சரியா நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் இதோட வேல்யூ என்னன்னு சொல்லி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகே லெட்ஸ் ஃபைண்ட் நவ் எக்ஸ் இன்ட்டு இதை நம்ம எதை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸை பொறுத்து சரியா அப்போ சைன் யூவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காஸ் யூ இன்ட்டு டோ யூ பை டோ எக்ஸ் ஏன்னா யூன்றது டிபெண்ட் வேரியபிள் இல்லையா ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு காஸ் யூ இன்ட்டு டோ யூ பை டோ ஒய் ப்ளஸ் இசட் இன்ட்டு காஸ் யூ இன்ட்டு டோ யூ பை டோ இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் செவன் இன்ட்டு சைன் யூ ஓகேவா இதை இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் காஸ் யூ காமன் வெளியில் எடுத்துடலாம் ஸோ எக்ஸ் இன்ட்டு டோ யூ பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு டோ யூ பை டோ இசட் ப்ளஸ் இசட் இன்ட்டு டோ யூ பை டோ இசட் ஈக்குவல் டு டோ யூ பை டோ ஒய் சாரி மிஸ்டேக் ஆகிடுச்சு ஈக்குவல் டு மைனஸ் செவன் இன்ட்டு சைன் யூ தேர் ஃபோர் இதானே நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இதுதான் அவங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரியா யூ வந்து யூ யூ ஈக்குவல் டு இதுன்னா யூ வச்சு தான் நம்மளுக்கு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ நம்ம ஆன்சரும் அந்த மாதிரி கொண்டு வந்துட்டோம் எக்ஸ் இன்ட்டு டோ யூ பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு டோ யூ பை டோ ஒய் ப்ளஸ் இசட் இன்ட்டு டோ யூ பை டோ இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் செவன் இன்ட்டு சைன் யூ பை காஸ் யூ ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் மைனஸ் டேன் சார் செவன் டேன் யூ ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர்